പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എക്സാം ക്യാപ്സ്യൂൾ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇത്തവണ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നാം പഠിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ലെവൽസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതിനു മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചെറിയൊരു പോയിൻ്റാണ് എഡ്വേർഡ് വിൽസൺ പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ദ ടേം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നാൽ ജൈവവൈവിധ്യം ഈ വേർഡ് ജനകീയമാക്കിയത് അഥവാ എല്ലാവരും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാക്കി മാറ്റിയത് എഡ്വേർഡ് വിൽസൺ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് മൂന്ന് ലെവലുകളാണുള്ളത് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നാൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഷോൺ ബൈ എ സിംഗിൾ സ്പീഷീസ് അറ്റ് ജനറ്റിക് ലെവൽ അതായത് ഒരു സ്പീഷീസിനകത്ത് ജനറ്റിക് ലെവലിൽ കാണപ്പെടുന്ന വൈവിധ്യമാണ് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൊവോൾഫിയ വൊമിറ്റോറിയ ഷോസ് ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ ഇൻ റിസർപ്പിൻ റൊവോൾഫിയ വൊമിറ്റോറിയ എന്ന സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതും ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഒരു കെമിക്കലാണ് റിസർപ്പിൻ വിവിധ പോട്ടൻസിയിൽ അഥവാ വീര്യത്തിലുള്ള റിസർപ്പിനുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പലതരം വറൈറ്റികളിൽപ്പെട്ട റൊവോൾഫിയ വൊമിറ്റോറിയകളുണ്ട് എന്നാൽ അവയെല്ലാം ഒരേ സ്പീഷീസ് തന്നെയാണ് അതേപോലെ ഒറൈസ സറ്റൈവ അഥവാ നെൽച്ചെടിയിൽ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിലേറെ വിവിധ വറൈറ്റികളുണ്ട് അതുപോലെ ആയിരത്തിൽ പരം വറൈറ്റിയിൽപ്പെട്ട മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക അഥവാ മാംഗോ ട്രീസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ വൈവിധ്യമെല്ലാം ഒരു സ്പീഷീസിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ്റെ ഫലമാണ് രണ്ട് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റി അറ്റ് സ്പീഷീസ് ലെവൽ സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാണ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്സാമ്പിൾ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ഹാവ് മോർ ആംഫീബിയൻ സ്പീഷീസ് ദാൻ ഈസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ അധികം ആംഫീബിയൻ സ്പീഷീസുകളുണ്ട് ഉദാഹരണമായി പല ഇനം തവളകൾ എന്നാൽ അവ വേറെ വേറെ സ്പീഷീസുകളാണ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ഇക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അറ്റ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ലെവലിലുള്ള വൈവിധ്യമാണിത് ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി ബോട്ടണിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡെസേർട്സ് അഥവാ മരുഭൂമികൾ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് അഥവാ മഴക്കാടുകൾ മാംഗ്രൂവ്സ് അഥവാ കണ്ടൽ കാടുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വിവിധ ഇനം ഇക്കോസിസ്റ്റങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം ഒരുപോലെയല്ല ഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നോക്കാം ഗ്ലോബൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതായത് ഭൂമിയിലെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്കെടുപ്പാണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് സ്ക്രീനിൽ മൂന്ന് പൈ ഡയഗ്രങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അതിലൊന്നാമത്തേതിൽ ഭൂമിയിലെ വിവിധ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻസെക്റ്റുകളാണ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും അധികം കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു വെർട്ടിബ്രേറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും അധികം അഥവാ അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ഫിഷുകളാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ബേഡ്സിനും മൂന്നാം സ്ഥാനം റപ്റ്റേൽസിനുമാണ് മാമൽസും ആംഫീബിയൻസും ഏകദേശം ഒരേ എണ്ണമാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പൈ ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ ഫംഗസുകളും ആൻജിയോസ്പേമും ഏകദേശം ഒരേ പെർസെൻറ്റേജിൽ വരുന്നത് കാണാം അവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പരീക്ഷക്ക് ഈ പൈ ഡയഗ്രം കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായി ചോദിക്കാറുണ്ട് ബയോളജിസ്റ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോകാരിയോട്ടിക് സ്പീഷീസ് പ്രോകാരിയോട്ടിക് സ്പീഷീസുകൾ അഥവാ ബാക്ടീരിയങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് ബയോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് കൃത്യമായ കണക്ക് ലഭ്യമല്ല അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കൺവെൻഷണൽ ടാക്സോണമിക് മെത്തേഡ്സ് ആർ നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ മൈക്രോബിയൽ സ്പീഷീസ് അതായത് മൈക്രോബ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്പീഷീസുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധാരണ ടാക്സോണമിക് മെത്തേഡുകൾ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടുപഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവയല്ലോ മൈക്രോബുകൾ അതാണൊരു പ്രശ്നം രണ്ട് ഇൻ ലബോറട്ടറി മെനി സ്പീഷീസ് കനോട്ട് ബി കൾച്ചേർഡ് ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷനിൽ പല മൈക്രോബിയൽ സ്പീഷീസുകളെയും കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അതിനാൽ തന്നെ അവയെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഭൂമിയിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല ചിലയിടത്ത് കൂടുതൽ സ്പീഷീസുകൾ കാണുമ്പോൾ മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും സ്പീഷീസുകളുടെ ഈ വിതരണ ക്രമമാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഗ്രേഡിയൻസ് ആദ്യം സ്ക്രീനിലെ ചിത്രം നോക്കുക ചിത്രം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറില്ല ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ
അതാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഗ്രേഡിയൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും അധികം സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് ഉള്ളത് ട്രോപ്പിക്കൽ സോണുകളിലാണ് പിന്നെ ടെമ്പറേറ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് പോളാർ റീജിയനുകളിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓർ സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് ഈസ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഇൻ ട്രോപ്പിക്സ് ട്രോപ്പിക്സിൽ സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് വർദ്ധിക്കാൻ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇറ്റ് ഹാഡ് മോർ എവല്യൂഷണറി ടൈം അതായത് ട്രോപ്പിക്സിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പരിണാമം നടന്നിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ കാലം പരിണാമം നടന്നാൽ കൂടുതൽ വൈവിധ്യമാർന്ന സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാകും രണ്ടാമത്തെ കാരണം റിലേറ്റീവ്ലി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ് താരതമ്യേന സ്ഥിരതയുള്ള പരിസ്ഥിതി ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് സീസണൽ അതായത് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനുകളിലുള്ള കാലാവസ്ഥയും പരിസ്ഥിതിയും ഏകദേശം സ്ഥിരതയിൽ നിന്നു പോകുന്നു ഓരോ സമയത്തുമുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ വർഷം തോറും കാര്യമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല മഴക്കാലം വേനൽക്കാലം മഞ്ഞുകാലം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാലങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലാവസ്ഥയെയും മറ്റും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നിലകൊള്ളാൻ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എൻവയൺമെന്റ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഇറ്റ് റിസീവ്സ് മോർ സോളാർ എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്നത് ട്രോപ്പിക്സിലാണ് കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നു അതുവഴി കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിനെ ഡയറക്റ്റായും ഇൻഡയറക്റ്റായും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാറ്റേൺ നോക്കാം സ്പീഷീസ് ഏരിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് അലക്സാണ്ടർ വോൺ ഹംബോൾഡ് വിദിൻ എ റീജിയൻ സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് എക്സ്പ്ലോർഡ് ഏരിയ ബട്ട് ഓൺലി അപ് ടു എ ലിമിറ്റ് അലക്സാണ്ടർ വോൺ ഹംബോൾട്ട് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ജംഗിൾസിൽ നടത്തിയ പഠനപ്രകാരം ഒരു റീജിനകത്ത് ഏരിയയുടെ വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ്സും കൂടുന്നു പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ മാത്രം ഏരിയയും സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് സ്ക്രീനിൽ കാണാം എക്സ് ആക്സിൽ ഏരിയയും വൈ ആക്സിൽ സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൊടുത്ത കെർവ് നോക്കുക ഏരിയ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കെർവ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അതായത് സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ കെർവ് ഹൊറിസോണ്ടലാവുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ ഏരിയ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ്സിൽ കാര്യമായ വർധനവില്ല ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഫോർമുലയാണ് എസ് സീക്വൽ ടു സി എ റേസ് ടു സെഡ് ഇവിടെ എസ് എന്നാൽ സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് എ മീൻസ് ഏരിയ സി എന്നാൽ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മാത്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ സെഡ് എന്നാൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ അതായത് റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഈ ഫോർമുലയെ ലോഗ്രിതമാറ്റിക് സ്കെയിലിൽ എഴുതിയാൽ ലോഗ് എസ് സീക്വൽ ടു ലോഗ് സി പ്ലസ് സെഡ് ലോഗ് എ എന്ന് കിട്ടും ഈ സ്കെയിലിൽ സ്പീഷീസ് ഏരിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും സെഡ് വാല്യൂ എന്നാൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ ആണല്ലോ അതായത് കെർവിൽ കാണുന്ന ചെരിവാണിത് കെർവ് കൂടുതൽ കുത്തനെയാണെങ്കിൽ അഥവാ സ്റ്റീപ്പർ ആണെങ്കിൽ സെഡ് വാല്യൂ കൂടുന്നു അഥവാ കുറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് കൂടുതലാണ് എന്നർത്ഥം ജനറലി ഫോർ സ്മോൾ ഏരിയാസ് സെഡ് വാല്യൂ ഈസ് പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ടു അതായത് പൊതുവെ സാധാരണ ഏരിയകളിലുള്ള സെഡ് വാല്യൂ പരിശോധിച്ചാൽ അത് പോയിന്റ് വണ് മുതൽ പോയിന്റ് ടു വരെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഫോർ ലാർജ് ഏരിയാസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കോണ്ടിനൻസ് സെഡ് വാല്യൂ വിൽ ബി പോയിന്റ് സിക്സ് ടു വൺ പോയിന്റ് ടു അതായത് ഒരു ഭൂഖണ്ഡം മൊത്തം അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഏരിയകൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെഡ് വാല്യൂ പോയിന്റ് സിക്സ് മുതൽ വൺ പോയിന്റ് ടു വരെ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഫ്രൂജി ഫോറസ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് സെഡ് വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് റീജിയനിലുള്ള ഫ്രൂട്ട് ഈറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സ് മാമൽസ് ഇവയുടെ സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ സെഡ് വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതായത് സെഡ് വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് കൂടുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു അനലോഗി അഥവാ ഉപമയാണ് റിവറ്റ് പോപ്പർ ഹൈപ്പോത്തസിസ് പോൾ എർലിക് എന്ന ഇക്കോളജിസ്റ്റാണ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം 
but as more rivets are removed plane becomes dangerously weak adayathu oru vimanathile yathrakar oru rivet ilakki maati ennu karuthuga pakshe adu vimanathinte parakkaline baadikoyilla ennal koodal koodal rivetukal ilakki maatan thodangiyal prathegichu chiraginde bhagathulla rivetukal remove cheyan thodangiyal endu sambhavikkum no doubt vimanam thagarnu veelum idu poleyana ecosystem enna vimanam അതിൻ്റെ റിവറ്റുകളായ സ്പീഷീസുകളിൽ ഒരെണ്ണത്തെ കൊന്നതുകൊണ്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ കൂടുതൽ സ്പീഷീസുകളെ നശിപ്പിച്ചാൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം തകരും ചില സ്പീഷീസുകൾ വിമാന ചിറകിലെ റിവറ്റുകൾ പോലെയാണ് അവയാണ് കീ സ്പീഷീസുകൾ എക്സാമ്പിൾ ഹണി ബി വേരിയസ് പ്ലാന്റ്സ് എക്സെട്ര അവ നശിച്ചാൽ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് വമ്പിച്ച നാശം തന്നെ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അടുത്തത് ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഐ യു സി എന്നിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ റെഡ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് സ്പീഷീസുകളാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ് വർഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതായത് അതിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഡോഡോ പക്ഷി കോഗ എന്ന ഇനം സീബ്ര തൈലാസിൻ എന്ന സഞ്ചിമൃഗം സ്റ്റീലാർ സീ കൗ എന്ന ഇനം കടൽ പശു മുതലായവ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നശിക്കാൻ നാല് കാരണങ്ങളുണ്ട് നാലും മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന തിന്മകളായതുകൊണ്ട് അവയെ ദ ഈവിൾ കോർട്ടറ്റ് അഥവാ ചതുർപാപങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഹാബിറ്റേറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ഇൻവേഷൻ കോ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഇവയാണ് ഈവിൾ കോർട്ടറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാബിറ്റേറ്റുകൾ അഥവാ ജീവികളുടെ ആവാസങ്ങൾ നശിപ്പിക്കലും വെട്ടിമുറിക്കലുമാണ് ഒന്നാമത്തെ തിന്മ ഇതാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്നാൽ അമിത ചൂഷണമാണ് അതുമൂലം നശിച്ച ജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സ്റ്റീലാർ സി കൗ പാസഞ്ചർ പിജിയൻ അതായത് സഞ്ചാരി പ്രാവ് ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ഇൻവേഷൻ എന്നാൽ ഒരു നാട്ടിലുള്ള ജീവിയെ മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരലാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായി ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് അതായത് അന്യനാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സ്പീഷീസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ജീവികൾക്ക് അഥവാ ഇൻഡീജിനസ് സ്പീഷീസുകൾക്ക് ഭീഷണിയാവുന്നു അവയെ നശിപ്പിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ നൈൽ പെർച്ച് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ലേക്ക് വിക്ടോറിയ കോസ്ഡ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് സിക്ലിഡ് ഫിഷ് നൈൽ പെർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യത്തെ വിക്ടോറിയ തടാകത്തിലേക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ തടാകത്തിലുള്ള പല ഇനം മനോഹരമായ സിക്ലിഡ് ഫിഷുകൾ നശിക്കാൻ കാരണമായി അതുപോലെ ആഫ്രിക്കൻ കാറ്റ് ഫിഷ് ഈസ് എ തേർട്ടി ടു ഇൻഡീജിനസ് കാറ്റ് ഫിഷസ് ഇൻ അവർ റിവേഴ്സ് ആഫ്രിക്കൻ കാറ്റ് ഫിഷിനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അക്വാകൾച്ചർ നടത്താൻ വേണ്ടി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കാറ്റ് ഫിഷുകൾക്ക് ഭീഷണിയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാലാമത്തേത് കോ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ അതായത് ഒരു സ്പീഷീസ് നശിച്ചാൽ അതിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന സ്പീഷീസും നശിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാരസൈറ്റ്സ് ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് നശിച്ചാൽ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന പാരസൈറ്റുകളും നശിക്കുന്നു അതുപോലെ പ്ലാന്റ് പോളിനേറ്റർ മ്യൂച്വലിസം പ്ലാന്റ്സിൽ പോളിനേഷൻ നടത്തുന്ന ഇൻസെക്റ്റുകൾ പോലെയുള്ള ബേർഡ്സ് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പോളിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പല പ്ലാന്റുകളും ഇത്തരം പോളിനേറ്റേഴ്സിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ പോളിനേറ്റർ നശിച്ചാൽ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റും നശിച്ചേക്കാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ജൈവ വൈവിധ്യവും അതിൻ്റെ സംരക്ഷണവും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവ് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻസ് അഥവാ ന്യായങ്ങളാണ് ഒന്ന് നാരോവിലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആർഗ്യുമെൻസ് രണ്ട് ബ്രോഡിലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആർഗ്യുമെൻസ് മൂന്ന് എത്തിക്കൽ ആർഗ്യുമെൻസ് നാരോവിലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആർഗ്യുമെൻസ് എന്നാൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ന്യായമായി പറയുന്നത് അത് മനുഷ്യർക്ക് ധാരാളം പ്രയോജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവെന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ എക്കണോമിക് ബെനഫിറ്റ്സ് ആണ് പ്രധാനമായി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ഡിറൈവ് എക്കണോമിക് ബെനഫിറ്റ്സ് ഫ്രം നേച്ചർ സച്ച് ആസ് ഫുഡ് ഫയർവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് മെഡിസിൻസ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ സാമ്പത്തിക പ്രയോജനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഫുഡ് ഫയർവുഡ് അഥവാ വിറക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സ് വ്യാവസായികമായി പ്രാധാന്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതുപോലെ മെഡിസിനുകൾ ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ നശിക്കാതെ നിലനിർത്തേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അതാണ് നാരോവിലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആർഗ്യുമെൻസ് ബ്രോഡിലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആർഗ്യുമെൻസ് എന്നാൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മനുഷ്യരടക്കമുള്ള സർവ്വജീവികൾക്കും നൽകുന്ന സേവനങ്ങളാണ് അതായത് ഇവിടെ മനുഷ്യനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഭ
കാരണം പോളിനേഷൻ നടന്നാലേ ആ പ്ലാന്റ്സ് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ പ്ലാന്റ്സ് നിലനിന്നാലേ അവയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ മറ്റു ജീവികളും നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഏസ്തറ്റിക് പ്ലഷേഴ്സ് സെൻസ് ഓർഗൻസിലൂടെ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങളാണ് ഏസ്തറ്റിക് പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല മറ്റു ജീവികളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എത്തിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നാൽ ധാർമ്മികമായ ന്യായം എവരി സ്പീഷീസ് ഹാസ് ആൻ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ വി ഹാവ് എ മോറൽ ഡ്യൂട്ടി ടു കെയർ ഫോർ ദെയർ വെൽ ബീയിങ് അതായത് ഓരോ സ്പീഷീസിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു മൂല്യമുണ്ട് നൈസർഗികമായ മൂല്യമുണ്ട് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ അവകാശമുള്ളതുപോലെ അവക്കും ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് അവയുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായ ബാധ്യതയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഇനങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ ആണുള്ളത് ഇൻസൈറ്റു കൺസർവേഷൻ ഓർ ഓൺസൈറ്റ് കൺസർവേഷൻ രണ്ടാമത്തത് എക്സൈറ്റു കൺസർവേഷൻ ഓർ ഓഫ്സൈറ്റ് കൺസർവേഷൻ ഇൻസൈറ്റു കൺസർവേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് വിദിൻ നാച്ചുറൽ ഓർ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം അതായത് ജീവികളെ അവ നാച്ചുറലായിട്ട് എവിടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് ഏത് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഇൻസൈറ്റു കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നാഷണൽ പാർക്ക് സാങ്ച്വറി ബയോസ്ഫിയർ റിസേർവ്സ് സെയ്ക്രഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഓർ സെയ്ക്രഡ് ഗ്രൂവ്സ് എക്സൈറ്റു കൺസർവേഷൻ എന്നാൽ ജീവികളെ അവയുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റിന് പുറത്ത് സംരക്ഷിക്കലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജനറ്റിക് റിസോഴ്സ് സെന്റർ ജുവോളജിക്കൽ പാർക്സ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സഫാരി പാർക്സ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ജീൻ ബാങ്ക്സ് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എറ്റ്സെട്ര ഇതിൽ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർവ്ഡ് ഫോർ ദി വെൽഫെയർ ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വെയർ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് കൾട്ടിവേഷൻ ഗ്രേസിംഗ് എറ്റ്സെട്ര ആർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് നാഷണൽ പാർക്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫിനെ വളരെ കർശനമായ വ്യവസ്ഥകളോടുകൂടി സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് സ്വകാര്യ ഉടമാവകാശം കൾട്ടിവേഷൻ കൃഷി ഗ്രേസിംഗ് കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നാഷണൽ പാർക്കിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് സാങ്ച്വറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓൺലി ടു ദി അനിമൽസ് അതായത് അനിമൽസിന് മാത്രമാണ് അവിടെ കാര്യമായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം കളക്ഷൻ ഓഫ് ടിംബേഴ്സ് മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ആർ അലോവ്ഡ് ഇവിടെ മരത്തടികൾ കളക്ട് ചെയ്യാനും ചെറിയ വനോൽപ്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പും എല്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അനിമൽസിന് ദോഷകരമാകാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം സാങ്ച്വറിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പെരിയാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി അടുത്തത് ബയോസ്ഫിയർ റിസേർവ്സ് ലാൻഡ് ഓർ കോസ്റ്റൽ ഇക്കോസിസ്റ്റംസ് ഫോർ കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ യൂസ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനും പ്രകൃതിയെ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി നിലനിർത്തുന്ന വലിയ ലാൻഡ് ഏരിയകളോ തീരപ്രദേശങ്ങളോ ആണ് ബയോസ്ഫിയർ റിസേർവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെയ്ക്രഡ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് വിച്ച് ആർ കമ്മ്യൂണലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ് അതായത് മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമുദായികമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ചെറിയ വനഭൂമികളാണ് സെയ്ക്രഡ് ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹോട്ട് സ്പോർട്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീജൻ വിത്ത് വെരി ഹൈ സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് ഹൈ എൻഡമിസം ബട്ട് മോസ്റ്റ് ത്രട്ടൻഡ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹോട്ട് സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് ഉള്ള ഹൈ എൻഡമിസമുള്ള എൻഡമിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ജീവികൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം കാണപ്പെടുകയും ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്പീഷീസുകളെ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയും ഹോട്ട് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് ഉള്ളതും ധാരാളം എൻഡമിക് സ്പീഷീസുകൾ കാണപ്പെടുന്നതും അതേസമയം വമ്പിച്ച ഭീഷണി നേരിടുന്നതുമായ പ്രദേശങ്ങളാണ് ലോകത്ത് മുപ്പത്തിനാല് ഹോട്ട് സ്പോർട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ മൂന്ന് ഹോട്ട് സ്പോർട്ടുകൾ ഇന്ത്യയുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റീജിനെ കവർ ചെയ്യുന്നു അത് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക ഇൻഡോ ബർമ്മ ആൻഡ് ഹിമാലയ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഓക്കെ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും വരാം പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആ